chapter and chapter the components of food there are there are seven components of food yani ki jo hamare nutrients hote hain components nutrients wo saat tarah ke hote hain pehla nutrient hota hai hamara carbohydrate uske baad aata hai proteins uske baad fats fir minerals water rapid aur vitamins jisme se fats aur carbohydrates energy ke mein foods hote hain कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर कंजिस्टेड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये कार्बन के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के एटम से मिलकर बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड कार्ब्स इनको हम कार्ब्स भी बोल सकते हैं इट इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि इससे हमें शक्ति मिलती है ऊर्जा मिलती है एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट्स है इट इज ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट्स यानी कि ये हमको प्लांट्स के द्वारा प्राप्त होता है कार्ब्स फाउंड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स इन आर फूड यानी कि ये जो कार्ब्स होता है ये हमारे खाने में स्टार्च के रूप में और चीनी के रूप में हमारे खाने में ये होता है एग्जाम्पल के इसके एग्जाम्पल्स होते हैं यानी कि जो इसके सोर्सेस होते हैं कि किन किन से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है पहला सोर्स है व्हीट राइस पोटेटो शुगर और एटसेट्रा शुगर तो खुद ही कार्बोहाइड्रेट है तो इसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है प्रोटीन्स प्रोटीन्स हमारा अगला न्यूट्रेंट है प्रोटीन्स हेल्प इन ग्रोथ रिपेयर बॉडी बिल्डिंग बोन्स एंड मसल्स इन आर बॉडी ये प्रोटीन हमारी मतलब हाइट को बढ़ने में हेल्प करता है और रिपेयर होने में मदद करता है और हमारी ये हड्डियां मजबूत करता है और हमारे मसल्स होते हैं उनको ये अच्छे से रखता है प्रोटीन कंटेनिंग फूड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एस बॉडी बिल्डिंग फूड्स यानी कि जिन जिन फूड्स में प्रोटीन होता है उनको हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं क्योंकि वो हमारी बॉडी को एक तरह से बनाते हैं बॉडी को बिल्ड करते हैं एग्जाम्पल पल्सिस पीस नट्स एग्स फिश एटसेट्रा अब कुछ कुछ एग्जांपल्स इसके नॉन वेज के भी और वेज के भी हुई है तो उन सब में प्रोटीन पाया जाता है जो कि बॉडी बिल्डिंग फूड्स है ये पल्स पीस नट्स एग्स फिश एटसेट्रा ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स है फैट्स हमारा अगला न्यूट्रिएंट है फैट्स आर एनर्जी गिविंग फूड ये भी हमको बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट की तरह हेल्प आवर बॉडी एब्जॉर्ब विटामिन ये हमें हेल्प करते हैं कि हम विटामिन एक न्यूट्रिएंट है उसको हम ले सके एग्जाम्पल चीज बटर मिल्क मीट एटसेट्रा यानी कि ये जो चीज बटर मिल्क होता है इनमें फैट्स होती है चर्बी होती है मिनरल्स एक मिनरल्स भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं मिनरल्स आर नीडेड इन स्मॉल यूनिट बाय आवर बॉडी यानी कि मिनरल्स की हमारे बॉडी को कम जरूरत होती है मिनरल्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ ये जो मिनरल्स होते हैं ये हमारी हड्डियों को और हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग रखते हैं यानी कि मजबूत रखते हैं मिनरल्स कंट्रोल बॉडी फ्लूड इन साइड एंड आउटसाइड सेल्स यानी कि हमारी अंदर जो सेल्स होती है और बाहर सेल्स होती है उनको मेनटेन करके रखता है हैशटैग एग्जाम्पल्स कैल्शियम आयरन आयोडाइन पोटेशियम एटसेट्रा ये सब है ना मिनरल्स होते हैं इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं जिनसे हम हमारी बोन्स और टीथ स्ट्रॉन्ग होते हैं वाटर भी एक न्यूट्रिएंट होता है वाटर इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइट ह्यूमन डाइट का एक असेंशियल पार्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वाटर ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड टू द सेल्स ऑफ बॉडी यानी कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है हमारा वो सेल्स तक ये पहुंचा देता है वाटर हेल्प टू गेट रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी यानी कि जो हमारे बॉडी का वेस्ट होता है उसको बाहर निकालने में वाटर हमारी मदद करता है वाटर हेल्प्स टू एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे वो सब मैंने वो आपको बताए थे वो उनको उन सबको एब्सॉर्ब करने के लिए वाटर काम में आता है वाटर हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ आर बॉडी ये हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है सोर्सेस ऑफ वाटर वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है वाटर हमें मिलता है फ्रूट से वेजिटेबल से मिल्क से ड्रिंकिंग वाटर जो हम पानी पीते हैं वो तो खुद ही वाटर होता है और बहुत सारे खीरे टमाटर इन सब में वाटर की बहुत ज्यादा मात्रा होती है और वाटर मेलन तो 99% वाटर ही होता है रफेज देखते हैं रफेज क्या होता है रफेज आर डायट्री फाइबर्स हम रफेज को डायट्री फाइबर्स भी कहते हैं रफेज हेल्प और बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड यानी कि ये रफेज हमको हेल्प करता है जब कोई खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है अनडाइजेस्टेड होता है उसको हटाने के लिए रफेज काम में आता है दैट इज वाइट इज सेट टू इट फ्रूट्स देन जूस यानी कि इसी की वजह से ऐसा कहा जाता है कि हाँ फ्रूट्स ज्यादा खाओ उनके जूस से ज्यादा खाओ फ्रूट्स रफेज नाइटर गिव्स एनर्जी नॉर बिल्ड आर बॉडी या तो ये तो ना हमको एनर्जी देता है और ना हमारी बॉडी को बिल्ड करता है इसके सोर्सेस है फ्रूट्स वेजिटेबल और कैबेज इन सब में रफेज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है विटामिन आर ऑल्सो नीडेड इन स्मॉल अमाउंट बाय आवर बॉडी यानी कि विटामिन होते हैं ये भी हमको छोटे अमाउंट में चाहिए होते हैं मिनरल्स की तरह विटामिन प्रोटेक्ट आर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस यानी कि जो विटामिन होते हैं वो हमारी डिजीजेस को प्रोटेक्ट करते हैं यानी कि डिजीजेस को भगा देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन यानी कि विटामिन की क्लासिफिकेशन वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है बी और विटामिन सी 
फैट सोल्यूबल होता है विटामिन ए विटामिन डी विटामिन के एंड विटामिन ई इसके सोर्सेस होते हैं मिल्क फ्रूट्स वेजिटेबल्स एग्स एटसेट्रा डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में हम पढ़ते हैं द डिजीज इज कॉज्ड बाय ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज यानी कि अगर कोई भी कोई भी मात्रा में हमारा न्यूट्रिएंट घट जाता है तो हम जो डिजीज होती है उसको हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन सफिशिएंट अमाउंट यानी कि हम इसको बचा सकते हैं इससे बच सकते हैं बाय टेकिंग यानी कि एक हमारे फूड में सारे न्यूट्रिएंट्स हो सफिशिएंट अमाउंट में और उस हम उस डाइट को कहते हैं जिसमें सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं उस डाइट को हम कहते हैं बैलेंस डाइट विटामिन ए के बारे में पढ़ता है इट कीप्स और स्किन एंड आईज हेल्दी ये हमारी आंखों को और हमारी चमड़ी को हेल्दी रखता है इसके सोर्स होते हैं मिल्क मैंगो एग्स फिश ग्रीन वेजिटेबल्स फिश ऑयल चीज एटसेट्रा डेफिशिएंसी डिजीज यानी कि अगर विटामिन ए कम हो जाता है तो उसको जो डिजीज होती है वो होता है लॉस ऑफ विजन यानी कि आप हंडे हो जाते हो विटामिन बी इसके सोर्सेज होते हैं पोटैटो राइस यीस्ट सोया प्रोडक्ट्स मीट एटसेट्रा इसकी डेफिशियंसी डिजीज होती है बेरी बेरी और यही डेफिशिएंसी डिजीज विटामिन बी वन की भी होती है विटामिन सी इट हेल्प्स अस टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस ये हमको डिजीजेस को फाइट करने में काम आता है इसके सोर्सेज होते हैं साइट्रस फ्रूट्स आंवला लेमन टैमरेट एटसेट्रा विटामिन सी के सोर्सेज ज्यादातर खट्टे होते हैं इसकी डेफिशियंसी डिजीज है स्कर्वी और ब्लीडिंग कम्स यानी कि आपके जो मसूड़े होते हैं उनमें से खून निकलने लग जाता है विटामिन डी इट हेल्प्स आर बॉडी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम एंड मिनरल्स ये विटामिन डी हमको हेल्प करता है कैल्शियम को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में उनको लेने में इसके सोर्सेस होते हैं सनलाइट मिल्क फिश एग बटर और एक्सेट्रा यानी कि जो इसके सोर्सेस होते हैं वो सनलाइट से हमको बहुत ज्यादा मिलता है और बाकी मिल्क फिश एग बटर एक्सेट्रा इन सबसे भी हमको विटामिन डी मिलता है इसकी डेफिशियंसी कॉज होता है राइकेट्स बेंडिंग ऑफ बोन्स यानी कि जो आपकी हड्डियां होती है वो सिकुड़ जाती है विटामिन ई इसके सोर्सेज होते हैं एवोकॉट्स ब्लैकबेरीज मैंगो ऑलिव ऑयल सनफ्लावर ऑयल नट्स स्पिनेच टोमेटो स्वीट पोटैटो एटसेट्रा डेफिशियंसी कॉजेस इन रेगुलेट ब्लड सर्कुलेशन यानी कि जो आपका ब्लड बहता है उसको वो संतुलित नहीं हो पाता है विटामिन के नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत नेसेसरी होता है इसकी बहुत जरूरत होती है इसके सोर्सेज होते हैं स्पिनेच सोयाबीन टोमेटो कैबेज एटसेट्रा डेफिशियंसी कॉज होता है इसका ब्रेन हेमोरेज Thanks for watching guys please subscribe our channel and like our video